Goedemorgen luisteraars en kijkers, ik ben Maïsha Neus en dit is een nieuwe aflevering van de Nieuwe Politiek. We gaan vandaag in gesprek met de voorzitter van de vakbond van de Hakerinbank, de heer Guno Kastelen, de welbekende meneer Kastelen, over de kwestie rondom het seksueel molest als het gaat om de directeur van de Hakerinbank en um, wat daar eigenlijk allemaal uit is gekomen. Goedemorgen meneer Kastelen, alles goed met u. Wat kan u ons mededelen hierover? Ja, bedankt uh, voor de gelegenheid uh, mevrouw Maïsha Neus. Uh, Kijk u, uh, wij hebben gemeend als HWO, als de bond, om de stilte even te verbreken. Omdat de indruk buiten ontstaat dat we niets doen. En wij dachten van, als wij de mensen niet informeren wat we gedaan hebben, dan weten ze het niet. Dus wij hebben vanaf het begin, en dat heb ik in de persconferentie aangegeven, zijn we bezig geweest. We zijn constant op de kees geweest. Toen het gebeurde zijn we gebeld geworden door de president commissaris aan het begin... En ze hebben ons meegedeeld, de raad is ermee bezig. De bond zal geïnformeerd worden wat de resultaten zijn. Op het volgende moment heeft men ons weer uh, opgeroepen. Uh, nee, toen kwam het in de media. En toen ben ik gebeld geworden door Dag Radio ABC, waar Bim Lagayadin zit. En ik heb toen direct dat interview, wat Hiet van de Naald uh, afgelegd. En mijn antwoord daar was onder andere, wij zijn niet door lieden. Uh, er is geen klacht van een lid bij ons terechtgekomen, dus wij kunnen niet, we hebben geen grond om, op te, om te gaan bewegen. We moeten eerst iets zien, een, een klacht hebben. Uh, naar aanleiding daarvan heeft de advocaat van een van de uh, uh, medewerkers me gevraagd op een advocatenmeeting, uh, verkiezing van dag de college, gevraagd van luister, uh, kunnen we een gesprek hebben? Ik vertegenwoordig vier van die dames, ik zou graag met de bond gesprek willen hebben of een afvaardiging. Op diezelfde meeting heeft, dacht ik, meester Karg mij gevraagd dat hij namens de kleine aandeelhouders gelet op wat ze in de krant horen, een gesprek willen met de bond en met de RVC. De bond mag bepalen als ze separaat willen of samen. Een week ging voorbij en ik kreeg die afspraak niet, want ik zei, ik was zijn beschikbaar. We hebben elkaar weer ontmoet op de zitting. In het kanton gebouw. En toen heb ik beide apart weer van elkaar gevraagd. Ik heb niks meer gehoord, komt het nog? En daarna is er een afspraak gemaakt, denk ik, denk ik eerst met de kleine aandeelhouders en de RVC. En die afspraak, de uitnodiging is gekomen van de Raad van Commissarissen. Dat ze beide organisaties willen organi ontvangen en informeren over dat feit, het onderzoek en waartoe ze zijn gekomen. Dat is gebeurd. Uh, we hebben vragen kunnen stellen. De kleine aandeelhouders waren met vijf personen daar. Uh, die vaak ook een mening hebben op de aandeelhoudersvergadering. En wij waren daar. En we hebben vragen gesteld. We hebben antwoorden gehad. En we hebben gezegd, oké, okay, als dit het is en de NS rust, dan, dan gaan we verder. Uh, daarna begon uh, de zaak uh, te rollen. Nee, daarvoor. Heeft de raad van commissarissen was niet op één lijn, want je had een situatie waarbij de raad eerst zeiden om een sanctie te treffen moeten we meer bewijs hebben. Dus zijn ze hebben ze twee, drie of vier raadsleden, ik dacht met nog een medewerker van de bank, hebben die dames begeleid naar de politie om aangifte te doen. Dat is gebeurd en het is in oktober ergens gebeurd en in maart was er dus nog geen, of februari was er nog niks, geen bericht naar de, de directeur toe. En dingen begonnen in de krant te verschijnen. De directeur is een week thuis gezet. Of staan het onderzoek. Dus de directeur schreef naar de PG een brief van luister. Er is een aangifte tegen me daar gedaan. Ik voel me nu ook geïntimideerd. Als er geen resultaat komt. Want dan blijft er een zwart van daar mogelijk. En ik zit thuis. Ik kan mijn werk niet doen. Verzoeken dat onderzoek zo snel mogelijk voor te zetten. Gelijk daarna is de directeur. En ik, ik zeg hier wat ik gehoord heb. Hoor. Dus als iets niet klopt. Daar is het. Dus mij ben ik verkeerd geïnformeerd. Uh, is de directeur uitgenodigd voor verhoor? En is de directeur verhoord, naar huis gestuurd? En er is nog steeds geen uh, zeg maar resultaat van het externe onderzoek. Het interne onderzoek was afgerond. We zijn verwittigd door de, pre de Raad van Commissarissen uh, als aandeelhouders en als werknemersbond. Dus u begrijpt, nu hebben we dus een situatie dat we in actie zijn gekomen. Daarna zijn we gaan praten, want meneer minister Vos belde van, het is goed als u met een van de slachtoffers praat. Die zeggen, er zijn meer mensen, vier mensen, volgens haar informatie, maar de anderen zijn bangzessen, dus zij komt. Ik zeg, het is goed, 
we wij gaan van onze kant uit je zaak behandelen en er speelden twee issues ten aanzien van die persoon. En dat was een issue van een positie die, dus stel dat je komt in een positie van waarnemen en je vraagt maar wanneer word ik benoemd. En uh, daarvoor was ze dus met haar arbeidsrechtelijk geschil, had ze haar advocaat die daarmee bezig was. Maar ze had ook er dat van het seksueel molest. We hebben ook een bandje mogen beluisteren en dat heb ik ook in de persconferentie zelfs, ik zeg het u ook. Het bandje is inderdaad hoor je iets waar twee mensen gemoedelijk met elkaar praten. Dat onderwerp was één deel zakelijk en één deel was wel wat je zou kunnen zeggen, misschien niet seksueel getint. Het was niet seksueel, maar het was niet gepast. Toch? Maar de mensen spraken gemoedelijk. Ik heb niet gehoord, raak me niet aan op de waarom. Er werd vraag en antwoord van, uh, heeft, het dit, heeft het dat? Ik wil niet in de details gaan, ik wil dus niks beïnvloeden. En op basis daarvan heb ik dus gezegd, ook op de meeting, wat mijn mening is over dit als bewijsmateriaal. Ik zeg, u geeft ons hiermee niet een tool, als zou je het aan me geven, ik wil het niet hebben, maar als zou je het aan me geven en ik zou hier gaan shoppen, ik zou niet ver komen. Dat dus zeg ik als jurist aan je. Mijn collega zei daar, die heeft niks gezegd, heeft niet geantwoord, is waar of niet waar. Uh, we zeggen, we hebben toen als bond het standpunt kenbaar gemaakt, sorry, dat we wel vinden dat het iets is dat we moeten bespreken met de directie. Eén, vanwege het principe van hoor en wederhoor. We hebben jouw verhaal gehoord, de directie, maar dan zouden we die concrete case gaan bespreken. We gaan ook vaststellen en, en doorgeven aan de uh, directeur dat voor ons zero tolerance geldt op basis van conventie 190 van de ILO. Het verdrag van de ILO nummer 190 die behandelt harassment op de werkvloer. En ook, ik dacht, recommendation 209, als ik me niet vergis. Dus ik zeg, op basis daarvan is onze mandate zero tolerance. Dus alleen maar als er rook is, is voor ons alle reden om te gaan blussen. Dus hebben we gezegd, we gaan praten op basis van hoor en wederhoor en op basis van zero tolerance. Van, we weten niet wat je hebt gedaan, maar de raad zegt dit. We willen de raad geloven, maar luister nou, if you do ons aan niet, hoe klein dan ook, noem ik maar plas vier. En we willen geen rang kunnen hebben op de werkvloer. Dus mensen mogen gaan klagen als, iets, als ze vinden dat iets niet correct is. Geen rang kunnen tegen de mensen. En we hebben de directie ook gezegd van, en als er uit dat externe onderzoek iets uitkomt waar we van oordeel zijn dat dat zwaarwichtig genoeg is, dan mag, mogen we de beste werkrelatie hebben, maar ons belang is het belang van die werkers. Dat hebben we dus gezegd aan... Zowel de mannelijke als de vrouwelijke directie, het vrouwelijke directielid dat tegenover ons zat, zaten. En we hebben ook die issue van de bevordering gezegd van, maar wat speelt er? Kunt u ons uitleggen? Want we hebben ook, dus we hebben niet gezegd dat we het samen, want dat hadden we dat kind blootgesteld. Dus, anyway, nou is het toch al in de eter bij iedereen, dus het maakt niet uit. Maar we hebben dus dat ook besproken van, luister, er is ook een issue met betrekking tot... Uh, hoe je dat? Uh, iemand die al een tijdje waar niet, maar niet weet wat de rechtspositie is. Dus graag gaan we aandacht ervoor. En men zegt, we zijn met de advocaat daar ook bezig. Dus ik zeg, oké, okay, dan wachten we af om te zien wat het resultaat is. Ik moet zeggen dat toen, wij, toen ik reed naar dat gesprek, ik weet niet als u toen al in, uh, dat, uh, in de persconferentie was, werd ik gebeld door advocaat Vos. Van behandel de kwestie van seksueel molest niet meer. Eén, omdat we zo die dame bloot zouden kunnen stellen. Maar twee, ik heb net een brief ontvangen. Nee. Nee, nee, nee. De eerste keer dat ze bellen, een kwartier voor we daar aankwamen was. Van, u zou praten met de directie. Heeft u dat al gedaan? Ik heb niks meer van u gehoord. Ik zeg, ik, ik rij nu daar naartoe. Dus ik, zodra ik er van, vandaan kom, ga ik u informeren over de uitkomst. Een paar minuten daarna, ongeveer tien minuten daarna, belt ze me weer. Dan ben ik voor de bank. En ze zegt tegen me, behandel dat van seksueel molest niet meer. Want ik heb net, net, net een brief ontvangen. Waarin de, ik dacht de raad van, of de president, commissaris, heeft geschreven. Dat ze zeggen van, uh, dat er excuses zijn aangeboden. Uh, het is ongepast gedrag. En dat men wel die dame zou willen begeleiden. Uh, als ze dat in belangstelling heeft door een onafhankelijke derde enzovoort enzovoort. Wacht even, dus de RVC heeft aangegeven dat er excuses zijn aangeboden vanuit de directeur aan de... Vanuit de directie naar de RVC. 
En daarmee is, heeft men volstaan. Nee, nee, nee. Er is, er is toen als straf berisping gegeven. Toch? Dus het onderzoek is gedaan door die onafhankelijke groep. Dat staat ook in die communiqué van gisteren. En op basis van wat er aan feitenmateriaal is gekomen, zegt men... Dit is geen seksueel molest, maar dit is wel ernstige, ongepast, ja, ongepast gedrag, grensoverschrijdend gedrag. Omdat, en waarom? Gelet op de verhouding die je hebt tegenover... Als je nou een docent, een docent bent tegenover een student, een, een leerling tegen een leerkracht... Een werkgever tegen een werknemer moet je jezelf beschermen door in ieder geval niet op de werkplek de persoon of, of ergens anders de persoon in een positie te brengen waar men je zou kunnen verweten dat je misbruik maakt van je macht. Dus. U als voorzitter, bent u het eens met die straf van een berisping of zegt u um, het had zwaarder gemoed of anders gemoed? Dus ik heb die vraag eerder beantwoord uh, in de persconferentie. En ik ga hetzelfde weer zeggen. Van, na, als de bond ga ik, kan ik niet antwoorden, omdat we daarover niet vergaderd hebben. Als persoon ben ik van oordeel dat wanneer je, en als jurist zeg ik dat ook, wanneer je een situatie, iets, een feit zich voordoet, moet je kijken naar de feiten en de omstandigheden van dat geval. En te oordelen naar de feiten, omstandigheden, tijdsgericht waarin we verkeren, dan kunnen we nu concluderen dat die berisping, zoals men het heeft gegeven, waarschijnlijk door die samenleving en door de leden als een beetje zwakjes worden ervaren. Al zou die straf terecht zijn, gewoon op basis van die case. Maar de omstandigheden maken dat je als signaal Issues met betrekking tot racisme, vrouwenissues, zijn zaken die de hele wereld bezighouden. Het is ongezond, het is niet goed. En als je bezig bent om wetgeving te maken, als je bezig bent om maatregelen zoals klokkenluiders in te, uh, in te voeren, en je hebt je eerste kies, en je eerste kies is juist de directie, dan zou je een signaal moeten geven aan de mensen om wie het gaat, dat dat platform serieus wordt genomen. En op basis daarvan zou ik uh, in dit die specifiek geval, misschien als ik in, in zo'n commissie zou zitten, zou ik hebben geadviseerd van zelfs als op dat het 2019 is gebeurd of 2017, maakt voor mij niet uit. Als we kijken wat er in de wereld gebeurt, als het nog gisteren is, maakt niet uit. Het is gebeurd en wat gebeurd is, kunnen we misschien niet als seksueel molest, maar is wel er ernstig ongepast gedrag. Je had het niet moeten doen. Je had beter moeten weten. En op basis daarvan zou ik dan toch een iets zwaardere straf geven. Ik zou misschien geschorst hebben voor een week of, of, of meer. Maar ik zou berisping alleen, vind ik net niet. En weet, en weet u, eigenlijk mag ik dat niet zeggen. Maar wat vele mensen niet begrijpen in het recht, is double jeopardy. Uh, wat we ook noemen nebens in idem. Dus wanneer je eenmaal gestraft hebt, moet je goed straffen. Op een goede, want je kan niet voor hetzelfde ding twee keer iemand gaan straffen. Dus dat is ook weer iets waarmee rekening gehouden zal moeten worden. Maar goed, ik, ben, ik, ik wil daar niet op vooruit lopen. Ik ben geen advocaat van iemand. De, ik wilde toch nog een vraag stellen. In de West is verschenen, recentelijk, misschien een paar weken terug, dat er een, zo'n document is gelekt van de Hakerbank waarbij gesteld zou worden dat um, bewijslast verwijderd of uh, gewist of vernietigd moest worden. Wat, is u, wat kan u ons daarover vertellen? Ik wil ten aanzien daarvan, omdat u en ik hebben dezelfde bronnen. We lezen de kranten. Ik heb misschien iets meer dat ik de raad kan bellen om te vragen hoe is het. Ik kan de directeur bellen. En we hebben op grond daarvan hebben de leden ons gevraagd. Dit wat u me vraagt, hebben de leden ons schriftelijk gevraagd. En we hebben die, wij kunnen die vraag niet beantwoorden. We hebben niks vernietigd, we waren er niet bij. Dus we hebben de directie geschreven van, hé, hey, luister hier, dit willen de mensen weten. Ik moet ze antwoorden, kan je antwoord voor me sturen? De directie heeft ons bericht van, luister, er komt de communiqué uit. En daarin zitten de antwoorden. En dat is in de media verschenen. En daar is er een passage over deze vraag verschenen. Dus ik wil liever daarna verwijzen, voordat ik iets op een verkeerde manier verhoor. Ik wil u toch nog een laatste vraag stellen, want u heeft het voor de... Voor de voor... Ja, nee, voor de, voor de luisteraars en kijkers die de persconferentie misschien later zullen zien. Maar we hebben ook gesproken over het feit dat um, 
parlement nu heeft aangeschreven naar de, de president om aandacht te vragen voor deze zaak, maar ook andere zaken zoals uh, CDS, LVV en noem maar op. We zien dat seksueel molest op de werkvloer in Suriname niet ongewoon is. Um, tot nu toe is de wetgeving niet in place. Zal de bond hierbij een voortouw spelen samen met het parlement om er eindelijk werk van te maken dat deze wetgeving in place komt? Uh, weet u, de bond juicht elke activiteit rond deze issue toe. Zelfs de brief die uh, door de 20 plus organisaties en allerlei andere individuen is getekend, heeft onze ondersteuning. We hebben het wel niet getekend omdat wij niet in de media wensen te komen, nog. Maar we vinden het goed. Onderzoek is altijd goed, zowel voor, de, voor het slachtoffer als voor de dader, vermoedelijke dader. Dus wij zijn, ik vind het een goede stap. Ik vind dit moment ook een mooi momentum. Dat, dat, de issue is niet mooi. Mensen raken getraumatiseerd. Mensen worden gefrustreerd. Mensen worden achtergehouden in hun ontwikkeling. Uh, en ga zo maar door. Zelfs mensen die niet direct betrokken zijn, worden beïnvloed. Want als nu iets met de bank gebeurt, zijn alle andere medewerkers ook de penu. Dus, dus het is een heel belangrijke issue, welke wereld aandacht heeft. Ik heb ook gezegd aan het begin, wij ondersteunen de ILO-verdragen en alle vrouwelijke en mensenrechten verdragen ten volle op dit stuk. Dus dat is buiten kijf. Maar in die samenleving hebben we rollen. En ik denk dat de maatschappelijke organisaties en de parlementsleden al genoeg actie ondernemen om richting het parlement en zelfs richting de president gebruik te maken van deze gelegenheid dat vragen worden beantwoord erover. Wij hebben geen wij, tenminste wij, ik zit in twee woorden, hey, wij zijn niet in het parlement uh, en uit wij bedoel ik in dit geval mijn andere pet. Uh, dus we zouden hoger buiten parlementair als persoon. Iets kunnen doen en dat doe ik nu al door mijn mening erover te geven en alle parlementariërs op te roepen om niet alleen over dat onderwerp te praten in de zin van populisme en aandachtzoekerij en dingen te, te, te vast te stellen dat die dingen gebeuren, maar zich ook te onderwijzen in wat is de remedie. Wat is die remedie met betrekking tot opvoeding? Wat is de remedie met betrekking tot normstelling? Wat is de remedie met betrekking tot als zaken gemeld worden? Welke instituten hebben we die waarvan we kunnen zeggen we kunnen vertrouwen op hun oordeelsvermogen? Zodat wanneer er een sanctie komt, zoals nu, we niet gaan twijfelen. Nu twijfelen en we zeggen allemaal subjectief, maar ik vind dat die man zou moeten worden ontslagen. Of ik vind hij moet een week met ontslagen. Of ik vind een week met uh, 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 schorsing. Of een maand. Iedereen geeft zijn eigen, en dat mag. Maar wat we als samenleving nodig hebben, is normstelling. En dat is ons probleem nu in het land met alles. Normen vervagen, standaarden vervagen, met als gevolg dat bijna het een wild west wordt. U heeft een mooi punt, want heel veel mensen klagen en zeggen van ja, omdat het een bankdirecteur betreft, omdat hij een bepaalde etnische groepering betreft, omdat hij een sociaal-maatschappelijke klasse betreft, dan is, men, is er sprake van klassenjustitie, want als het Pietje van de Hoek was, dan was hij gelijk de bak in, zonder uh, heen te zijn gezonde, hangende het onderzoek. Want we zijn vaak geneigd om uh, mensen gelijk achter slot en grendel te gooien, waarom is het dat in dit geval niet? Dus... Ja, dit is de laatste vraag. Sorry hoor. Um, dus hoe, wat kunnen wij de samenleving daarover mededelen? Van, want we willen natuurlijk het, dat het gelijkheidsbeginsel voor ieder moet gelden. Helemaal eens. We zijn tegen uh, klasseinstitutie. En uh, het, het zou geen juiste bewoording zijn als ik je zou zeggen. Wij als HWU hebben het geluk dat we nog zonder klokkenluidersplatform, nog zonder wetgeving in het parlement, parlement reeds met dit beeldje hebben gehakt binnen de bank. En het ging toen om een, een, een andere functionaris. En we hebben gestreden, omdat we vonden, als je iemand veroordeelt, moet je die schuld eens vaststellen. Er was alle maatregelen getroffen. We hebben gestreden om te wijzen van, heb je dat gecheckt, heb je dat gecheckt? Dus om te bespreken dat als het een kleine man was. In de bank hebben we die strijd met succes kunnen voeren, om een juiste en eerlijke beoordeling te hebben van de zaak en een gepaste, uh, uh, hoe noem je dat, maatregel te treffen. En bijna identiek was ook geen seksueel molest, maar kon worden aangemerkt als ongepast gedrag. Toch? En dus in dit geval kunnen wij dus wel zeggen dat toen het om, in, in dat specifiek geval, want elk geval staat op zich, dat we wel, uh, zeg maar, justice 
towards the persoon om wie het ging, een slachtofferpositie, als om de persoon die het ging in de, daad, de vermeende daderspositie. Met deze directie zelf hebben we die strijd kunnen leveren en een juiste strafmaat kunnen overeenkomen. Toch? Dus, dus klasse justitie is iets waar we altijd voor moeten waken en dat is goed dat die watchdog organisaties dat doen. Maar ik geef voordeel van de twijfel aan de RVC. Ik weet niet, als u die vraag eerder stelde, uh, iemand stelde de ja, vraag ja. van uh, vindt u dat de RVC heeft gehandeld en ik heb uitgebreid aangegeven waarom ik de Raad van Commissaris in dit geval geen uh, blame uh, kan toeschrijven, omdat ze binnen die onbekende situatie met het onderwerp hun uiterste best hebben gedaan om de objectiviteit in het onderzoek te hebben. Als een strafmaat is wat ik zou willen, als het dat niet is, dat kan. We zijn verschillende mensen met verschillende achtergronden. Maar, en zij zijn met meer mensen die alles moeten afwegen. Misschien hebben ze ook andere belangen moeten afwegen die ik niet ken. Maar wat betreft de procedure vind ik dat ze correct hebben gewerkt. Dank u wel meneer Kasselen. We blijven deze case met spanning volgen. Beste kijkers en luisteraars, dat was het voor deze item. We zijn later bij u terug.